താരപ്പകിട്ടിലെ സ്വാഗതം തന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ കെയർഫുൾ എന്ന സിനിമയെ കുറിച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായെത്തുന്നു ശ്രീജയ ശ്രീജയ ഹലോ ശ്രീജയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ഗൃഹാതുരതയുടെ ഒരു ഫീലാണ് മലയാള സിനിമയുടെ അനിയത്തി എന്താണ് ക്യാരക്ടർ കെയർഫുള്ള് കെയർഫുള്ള ക്യാരക്ടർ അറിയാമല്ലോ വി കെ പി സാറിൻ്റെ ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ത്രില്ലർ കൈൻഡ് ഓഫ് മൂവിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മൂവി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ഫാമിലി ഞങ്ങളുടേതാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കിച്ചു ചേട്ടൻ കൃഷ്ണകുമാറെ കൃഷ്ണ അതെ പക്ഷേ ആ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് അധികാരമില്ല എങ്ങനെയുണ്ട് റെസ്പോൺസ് സിനിമ റിലീസായി ഇതുവരെ കേട്ടത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് ദിവസത്തിൽ അറിയാൻ പറ്റും വി കെ പിയും ബാംഗ്ലൂരാണ് ആദ്യമായി വി കെ പി യെസ് ശ്രീജിയോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എന്താണ് തോന്നിയത് എനിക്ക് വി കെ പി ഇപ്പോൾ അറിയാവുന്നതല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ അറിയാം കാരണം ഞാൻ പണ്ട് ഫിലിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വി കെ പിയുടെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമൃത അഞ്ചിൻ്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ കാലം ഞാൻ ഫിലിം ഇന്ന് വിട്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് വി കെ പി ഡയറക്ഷനിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂർ അടുത്തായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് ഇതല്ലെങ്കിലും ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിംസൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഫിലിംസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കെയർഫുൾ എന്ന സിനിമയിൽ ശ്രീജയ എത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത് ഓ ഇത്രയും സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഇത്രയും മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസിനെ ആംഗ്ലമാരായി കിട്ടിയ ഒരു നടി വേറെ ആ ഒരു അനിയത്തി പട്ടം എത്ര കാലം അതെങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് അതിനകത്ത് കാരണം സുരേഷ് ഏട്ടൻ മമ്മൂക്ക ലാലേട്ടൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും അനിയത്തി ഈ ഒന്നും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അനിയത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അനിയത്തി എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ആ നമുക്കറിയാം സുരേഷ് ഏട്ടൻ സിദ്ദിഖേട്ടൻ ഇവരൊക്കെ ചിലരും പോലീസ് വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സഹോദരി ഒരു അനിയത്തി പട്ടം എല്ലാ സിനിമയിലും അതെങ്ങനെയോ വന്ന് വിട്ടതാണ് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം നമുക്ക് കന്മതത്തിലെ സുമേ അതെ 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 പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന ശ്രീജയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാദ്യം വരുന്നത് അതെ അതെനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് കാരണം ലോ സാറിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒരു നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇന്നും ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും എന്നെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സുമേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പലരും അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാറുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാലേട്ടൻ മഞ്ജു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉള്ളൊരു ഒരു ആ കോമ്പിനേഷൻ സീനിലെ ഡയലോഗും നമുക്ക് ഇപ്പോഴും മറക്കാൻ പറ്റില്ല വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് മഞ്ജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് തുറന്നു പറയൂ എന്നുള്ള അതെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആ കന്മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറെ അനിയത്തിമാരും അതെ ആ കാലത്തെ സിനിമ ആ കാലത്തെ ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെ ആ ഒരു മെമ്മറീസ് ആ കാലത്തെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴും ഈ സമയത്തും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എല്ലാവരും സെറ്റിലിരുന്ന് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഇപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ശൈഥില്യം ബാധിച്ചു അതെ അന്നത്തെ അന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനും മഞ്ജുവും ഒക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ സമ്മർ ചെയ്യണ സമയത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരെ ഞങ്ങൾ ഊട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ അധികം ഫിലിംസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ വി കെ പി ടി സെറ്റ് ഉറപ്പായിട്ട് ആ ഒരു അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒരു ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ വളരെ തമാശയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളൊരു സെറ്റ് തന്നെ എവിടെയായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ ലൊക്കേഷൻ കൊച്ചിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ബാക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അസോസിയേറ്റ്
ബാംഗ്ലൂർ ലൈഫ് എങ്ങനെ എൻജോയ് ഉറപ്പായിട്ടും ഞാനൊരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിലാണ് എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് തന്നെ പറയും അത് തന്നെയല്ല എൻ്റെ പ്രൊഫഷനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും മലയാളികൾക്ക് ബാംഗ്ലൂർ സെക്കൻഡ് ഹോം കാര്യം ഒരുപാട് മലയാളീസ് ഒരുപാട് അവർ എല്ലാവരും പറയണം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നാൽ ഒരു പത്ത് പേരെല്ലാവരും മലയാളീസ് ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പേര് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരണവരുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന മലയാളീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമാജങ്ങളും എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ ഓണം അങ്ങനെ ഫെസ്റ്റിവൽസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിലും എത്രത്തോളം ആഘോഷങ്ങളും ഉത്സവവും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നാട്ടിലെ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ ആണെങ്കിലും സദ്യയൊക്കെ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് പക്ഷേ ഉള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോളെയും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മലയാളം സംസാരിക്കും അവൾ ജനിച്ചതും വളർ ജനിച്ച് ഇവിടെയാണെങ്കിലും ചെറിയ വയസ്സിൽ മുതൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാം ബാംഗ്ലൂരാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നന്നായിട്ട് മലയാളം പറയും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താറുണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ഇന്നും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു യാന്ത്രികമായി ജീവിതം അത്രത്തോളം തിരക്കുമായി നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നമ്മളൊരു കൂട്ടായ്മ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരാതെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു സൗഹൃദ കൂട്ടായ്മ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു സിക്സ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി സിക്സ് ഇയേഴ്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ഒരു ടെൻത്ത് ഗ്രേഡ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉറപ്പായിട്ട് അവരുണ്ടാവും പിന്നെ അവരുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആവണ സമയത്ത് മാത്രമാണ് അവർ ഇതെന്ന് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പം ഈ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ പാരൻസ് ആയിട്ടും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും അവർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി അറിയാം ഇത്രയും വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മളെപ്പറ്റി അറിയാനും പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു പത്ത് ലേഡീസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഓ അപ്പോൾ അതൊരു മോഹിനിയാട്ടം ബാച്ചും കൂടിയാണ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൽ ഫിലിം വരാറുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് വരാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ ഒരുപാട് വർഷം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പം കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെറ്റിലായാൽ പോലും നമ്മൾ എന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നും ആകാംക്ഷയോടെ ഒന്ന് ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സിനിമയൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഏരിയ ആണ് അത് തന്നെയല്ല നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരുമായിട്ട് പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മഞ്ജു തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാൾ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരിക നന്നായിട്ട് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് നന്നായി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ജു ഡാൻസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എഫ് ബി കൂടെയും ഇപ്പോൾ മഞ്ജുന് മാത്രമല്ല ബാക്കി എല്ലാവരുടെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയുക അറിയാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയ ഫിലിംസ് പണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല നമുക്ക് ഒരു ഫിലിം ഇല്ല ഉറപ്പായിട്ടും ഇല്ല ഫിലിം റിലീസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ഒരു പോസ്റ്റ് കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് മാക്സിമം ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആരാണെന്ന് വരെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അതല്ല ഇപ്പം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നോടുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ് വേറെ ഒന്നിലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് ത്രൂ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഫിലിമിലെ ിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അടുത്തു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട
അപ്പൊ നമുക്കത് കാണാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിലിംസ് ഞാൻ എനിക്കും കാണാൻ പറ്റാതെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കും എന്താ പറയുക ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല ഫിലിംസ് നല്ല തിയേറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് പോയി കാണാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാവുക പണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു അനിയത്തി വേഷം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിനിമയിൽ ശ്രീജയ അഭിനയിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ അത് ഹെഡ് ടു ടോ കേൾക്കാറുണ്ടോ അതോ ശ്രീജയുടെ ക്യാരക്ടർ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പണ്ട് ഫിലിം അതാണ് വലിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പണ്ടൊരു ഫിലിം നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സെറ്റിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ വായിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് ഡയറക്ടർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എല്ലാവരും വളരെ പ്രൊഫഷണലാണ് പണ്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരണേന് തലേ ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ പോയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വി കെ പിയുടെ പടത്തിന് മുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം തന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് വാങ്ങി നമ്മളത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ച് എട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളെല്ലാവരും അത് അവർക്ക് സിനിമയോടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഫഷണൽ വെരി പ്രൊഫഷണൽ അത് ക്യാമറയ്ക്ക് പിന്നിലാണെങ്കിലും മുമ്പിലാണെങ്കിലും പണ്ടത്തെക്കാട്ടിലും ഒരുപാട് അവർ എന്താ പറയുക അതിനോട് ഭയങ്കര ഡെഡിക്കേഷനോട് കൂടി കണ്ടിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഹീറോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ടു മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് അവർ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫിസിക് വരെ മാറ്റി അതന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ കുറയ്ക്കും ആ ഒരു പരിശീലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അത് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആ ഹോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓരോ ആൾക്കാരും പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ള എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ അവർക്കറിയാം അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അവർ അത്രയും ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഫിലിമിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് അവതാരം എന്ന പക്ഷെ അത് അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നില്ല അതെ ഞാൻ ജോഷി സാറിൻ്റെ പണ്ടും പത്രം ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എനിക്കെന്നും എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനാണ് ലോ സാറ് ജോഷി സാറ് സിബി സാറ് സത്യൻ സാറ് ടി വി ചന്ദ്രൻ സാറ് ഒക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അവരുടെ ഫിലിംസിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ അവതാരം എന്ന ഫിലിം ചെയ്തു ദിലീപ് ഏട്ടൻ ആയിരുന്നു കൂടെ കോമ്പിനേഷനുള്ളത് അതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണിത് ഇത്രത്തോളം ഇപ്പം ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു ബാംഗ്ലൂർ നാട്ടിൽ വന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നു ശരി കുറേ ആൾക്കാർ എന്നെ തിരിച്ചറിയാറില്ല കാരണം എൻ്റെ ഫിസിക് ഇതൊക്കെ മാറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ വലുതായിട്ട് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അതെനിക്ക് ഡാൻസ് സ്കൂൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് വളരെ റെഗുലറായിട്ട് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് ആഴ്ചയിലെ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ക്ലാസ്സിന് പോകും അത് തന്നെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ കച്ചേരികൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ പാട്ടിൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് കച്ചേരി ചെയ്യണ പോലെ നമ്മൾ ഒന്നര മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഡാൻസിൽ കച്ചേരികൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതെ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫോറത്തിലൊക്കെ മൂവിക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ നിന്ന് വീണ്ടും നോക്കും കാണുമ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അയ്യോ മിസ് ചെയ്യും ശ്രീജയെ ശ്രീജയ ഇപ്പം വി കെ പിയുടെ പടത്തിൽ ശ്രീജയെ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിസ് പഴയ നമ്മുടെ മലയാളത്തിന്റെ അനിയത്തി വീണ്ടും വരുന്നു എന്നായിരിക്കും എല്ലാരും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവും എഫ് ബിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് പഴയ ആള് തന്നെയാണോ തിരിച്ചു വരണത് എന്നുള്ളത് അപ്പം എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കുറച്ച് നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ചെയ്യും നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് മലയാളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു
ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ സംസാരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കതേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ വീട്ടിൽ മലയാളം തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറയും വീട്ടിൽ മലയാളം സംസാരിച്ചാൽ മതി പുറത്ത് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കാരണം ആ കുട്ടി വളരണമെന്നും കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം കാനഡയിൽ പോയിരുന്നത് അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് മൈഥിലിയെ സംബന്ധിച്ച് അവളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ ഒരു പേടിയായി പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവൾ അമ്മമ്മയുടെ കൂടെ വന്ന് താമസിക്കാറുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിരി ിക്കുന്ന കുറെ വരെയും മലയാളീസ് ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ മലയാളം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വിഷമമുണ്ടോ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതിന് ഒരു കുറ്റമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് പക്ഷെ ഒരു ഒരു വിഷമം കാണുന്നത് തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് അതെ ഉറപ്പല്ലേ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കും നമ്മുടെ മലയാ മലയാള ഭാഷ കൈവിടരുത് അത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി എന്നാണ് വരെ ഉറപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മകളോട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവള് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പല അമ്മമാരും അത് ചിലപ്പം എന്താ പറയാ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ കുട്ടികൾ എന്താ സംസാരിക്കണേ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ കുറെ കുട്ടികൾ മലയാളീസ് ആണ് പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും മലയാളം പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേൾക്കാറില്ല അമ്മയും അച്ഛനും അതെ കേരളം വിട്ടാലും മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുമെങ്കിൽ ും നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ വരെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അവരെന്താ പറയണത് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാലേ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഒരു ഭാഷയോടുള്ളൊരു അകൽച്ച തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം അതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുക എത്രത്തോളം കന്നഡ അറിയാം കന്നഡ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കന്നഡ അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ആരെങ്കിലും കണ്ട പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും ചീത്ത പറഞ്ഞാലൊക്കെ എനിക്ക് അസലായിട്ട് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഏത് ഭാഷ ആദ്യം പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീത്തയാണ് ചീത്ത വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക അതിന് ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ കാലം ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നെ കാനഡയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനും മോളും മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് നാളെങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഈ സ്കൂളിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം എന്നും നമുക്ക് ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഡ്രൈവ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ത് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം അവരെൻ്റെ കൂടെ വന്നു തേർഡ് ഡേ ആയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇനി സ്വന്തം ചെയ്യണം എന്നും കൂടെ വരാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഭാഷ പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായി ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ വണ്ടി നിന്നു അപ്പോൾ ഈ കന്നഡക്കാർ ഓട്ടോ ആൾക്കാർ നല്ല ചീത്ത പറഞ്ഞു അന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് കന്നഡ ശ്രദ്ധിച്ചത് അവിടെ തുടങ്ങി അവിടെ തുടങ്ങി അപ്പം അതുകൊണ്ട് കന്നഡ കേട്ട അസലായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും ഒരു ഡാൻസ് സ്കൂൾ നടത്തുകയാണ് അത് എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നു എൻ്റെ ഡാൻസ് സ്കൂളിൻ്റെ പേര് എസ് എസ് സി ഡി ശ്രീജ സ്കൂൾ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഞാൻ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് കോർമംഗ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പം ദൈവം സഹായിച്ച് അഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് എല്ലാവിടെയും ഈ പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് സ്റ്റാഫുണ്ട് എല്ലായിടത്തും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ക്ലാസ് വീതം എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും ഈ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠി വളരെ ഇഷ്ടത്തോടുകൂടി വരുന്ന കുട്ടികൾ പഠിക്കണം പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ അമ്മമാരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒരു അമ്മ ഇന്ന് ഒരു അമ്മയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണ് എൻ്റെ കുട്ടി പാട്ടല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം സ്കൂളിൽ പോയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതല്ലാതെ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ വന്നു വളരെ പാഷനോട് കൂടി പിന്നെ അത് അങ്ങ് അങ്ങനെ വളർത്തിയെ
ജീവിക്കാനെങ്കിലും പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ അവരതിൻ്റെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ഒന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അങ്ങനെ പിന്നാലെ ഓടും ആ ഒരു പ്രായം പറ്റിയില്ല സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർ പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒരുപാട് പാരൻസിനെ വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു പത്ത് പേരല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരാളെ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടെന്ന് അത് മറ്റു കുട്ടികളെ കൂടെ അത് ബാധിക്കും ആ കുട്ടിയെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊരു ഒരു ടീച്ചർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാരൻസിനെ വിളിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന പാരൻസ് അതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇനീഷ്യലി ഒരു പുഷ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നന്നായി വരുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് മനസ്സിലായ അപ്പോൾ അത് ഓരോ കുട്ടികളുടെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കുട്ടികളുടെയും കപ്പാസിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികൾ വേഗം പഠിക്കും പക്ഷെ അതേപോലെ വേഗം മറക്കുകയും ചെയ്യും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം ഒരു കുട്ടി ഡാൻസ് പഠിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാൻ വയ്ക്കുക അഞ്ച് ഐറ്റം പഠിപ്പിക്കണം അത് കേരളത്തിലെ കല ആ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വല്ലാത്ത ഒരു അത് കേരളത്തിലെ മാത്രം ഒരു സവിശേഷതയാണ് കാരണം പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ വയ്യ നമുക്ക് എങ്കിൽ മാത്രമേ കലാത്തിലൊക്കെ ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെ 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 അപ്പം ബാംഗ്ലൂർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് അവിടെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആ ഒരു കലയോടുള്ളൊരു താല്പര്യത്തിന് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വർഷം നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇത് ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കുട്ടികൾ ആ ഒരു ഐറ്റം മാത്രം പഠിക്കാൻ വരും ഞാൻ അതിനെ ഒട്ടും എൻകറേജ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറുമില്ല അപ്പോൾ ബേസിക് മുതൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ മാത്രമാണ് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് അല്ലാണ്ട് ഒരൈറ്റം മാത്രം ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് നിലനിൽക്കുകയില്ല ഇല്ല ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഐറ്റം മാത്രം പഠിക്കാൻ വന്ന അത് അഞ്ച് ഭാഗത്തോട്ട് നീങ്ങുന്നു അവസാനം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേരൻസ് തമ്മിലാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആവുന്നത് അതാണ് ഈ അപ്പീലിലും പോവുകയും യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലും യൂത്ത് എല്ലാ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകാം കുട്ടികളെക്കാൾ അടിയാണ് പേരൻസ് പേരൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കുട്ടി ഒരു ആർട്ട് ഫോം പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയൊരു നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവാധീനമായിട്ടോ ഒരു കഴിവ് തന്നെയല്ല അത് അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു ഡാൻസർ ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടുകാരിയാവാനോ പറ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കൊരു ബ്ലഡിൽ എന്തെങ്കിലും അതിനൊരു അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ആ ഒരു ലെവലിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ മാത്രമാകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്